മോനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ എലോൺ മസ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പുള്ളി സ്പേസ് എക്സ് ഉണ്ട് ടെസ്ല ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബോറിങ് കമ്പനി ഉണ്ട് കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ന്യൂ ന്യൂറോ ലിങ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ റോബോട്ടിക് ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റിമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് എ ഐ റോബോട്ടിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അത് ഫുള്ളി ഓപ്പറേഷണലൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഫ്യൂ ഇയേഴ്സിൽ അത് ഓപ്പറേഷണൽ ആവുമായിരിക്കും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഭയങ്കര സ്കെയറി ആയി തോന്നി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഹ്യൂമനോയിഡും എ ഐയും ഇപ്പം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് റോബോട്ടിക്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ടൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റോബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റോബോട്ടിക് ആംസ് നമ്മളുടെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോബോട്ടിക് മറ്റേ വാക്യൂം ക്ലീനേഴ്സ് നമ്മളുടെ കാർ എല്ലാം ഇന്ന വേ റോബോട്ടിക് ആണ് പക്ഷേ അതിനെല്ലായിടത്തിനും ഒരു സ്പെസിഫിക് നീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഹ്യൂമനോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ കൈയും കാലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഫിംഗേഴ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് വാ മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ അതിന് സ്റ്റിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ റോബോട്ടിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഹ്യൂമനോയിഡ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത റോബോട്ടും ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ എ ഐ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് റീസെൻ്റ്ലി കുറേ അധികം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഈ ഭൂരിഭാഗം പേർക്ക് അറിയാം ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് ഞാനൊക്കെ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോഡ് എഴുതിയിട്ട് ഒരു കുറേ ഇഫ് ഇത് കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇഫ് ഇത് കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് വലിയ പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഒരു ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ ആൻഡ് എ ഐ ഇത്രയും നാളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇത്രയും നാളും നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി ആയിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോട്ട്സൊക്കെ ആയിട്ടും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇമേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിന് കൈയും കാലം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന സാധനമായിരുന്നു പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബേസ്ഡ് ആണ് ഡാറ്റ ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ വേൾഡിൽ കളക്റ്റഡ് ആവുന്ന പല സോഴ്സിൽ കൂടി കളക്റ്റഡ് ആവുന്ന ഡാറ്റേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് അത് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മളൊരു കോഡ് എഴുതിയിട്ട് ഇഫ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതൊരു ഡിസിഷനിൽ അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുവാണ് ഒരു ഇമേജ് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുവാണ് ഇതിനകത്ത് റോഡും ഉണ്ട് ഫുട്പാത്തും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എവിടെ കൂടി ഞാൻ നടക്കണം എന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ പോയിട്ട് അവൻ നോക്കും ഓക്കെ ഒന്ന് ഇത് റോഡ് എന്താണെന്നും ഫുട്പാത്ത് എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും എന്നിട്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇമേജസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പണ്ടത്തെ ഇമേജസും വീഡിയോസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവനൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കും ഓക്കെ ഫുട്പാത്തിൽ കൂടി നടക്കണം പക്ഷേ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് റോട്ടിലിറങ്ങാം പക്ഷേ ലൈറ്റ് നോക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് അവൻ മനസ്സിലാക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇവൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇവനൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ റോബോട്ട് റോ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്
അപ്പം ഇവന് തന്നെയെ പോയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വേണ്ട കുറേ കൂടി നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവന് തന്നെ ആദ്യം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇവൻ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവനെ വാങ്ങി വെക്കും എന്നിട്ട് ഇവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കുക്ക് ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് പാത്രം കഴുകിത്തരും നമുക്ക് തുണി കലക്കിത്തരും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ തന്നെയെ ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇവൻ തന്നെ ഇവനെ ബെറ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ കൂടുതൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവൻ തന്നെ കാരണം ഇപ്പം കുറച്ചൊക്കെ മനുഷ്യർ ചെയ്തേക്കുന്ന കുറച്ച് അറേഴ്സൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഇവൻ തന്നെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ നമ്മളിതിനെ എൽ എൽ എംസ് എന്നൊക്കെ പറയും ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് പറയും ഒത്തിരി ഡാറ്റയാണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മോഡൽസിനെ മാറ്റാം ഇതിന് എൻജിൻസിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് ഇവൻ തന്നെ ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇവൻ തന്നെ ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും എഗെയിൻ ഈ ഹ്യൂമനോയിഡ് ആയത് കൊണ്ടിട്ട് ഇവന് തന്നെ പുതിയ ഇതേപോലെ തന്നെ റോബോട്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇവന് തന്നെ മൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിസോഴ്സുകളും ഇരുമ്പും എല്ലാ സാധനങ്ങളും മൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവൻ തന്നെ സോളാർ എനർജി ഫാംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഫാംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവന് ബേസിക്കലി ഇവൻ്റെ എന്താണ് നമ്മളെപ്പോലെ ഇവന് ഫുഡ് വേണ്ട ഓക്കെ ഇവന് വേണ്ടത് എനർജിയാണ് ഈ എനർജി ഇവനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവനെ സ്വന്തമായിട്ട് പോയി ചാർജ് ചെയ്യാം എപ്പോഴാണ് ചാർജ് തീരുന്നതെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് പോയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ ചാർജിങ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൺ ദ വേ തന്നെ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ റോട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ ഇവന് തന്നെ തന്നെ എപ്പോഴും ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ബേസിക്കലി നം നമ്മൾ ആസ് എ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇത്രയും നാളും കമ്പ്യൂട്ടറിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇനി ഈ ലെവലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും മെക്കാനിക്കൽ കാര്യങ്ങളും ടു എല്ലാം പോസിബിലിറ്റി ഇനോമസ് ആണ് അപ്പം എല്ലാം ഇവന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം പിന്നെ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യും ഇനീഷ്യലി എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഒരു വെറുതെ വൈൽഡ് ഗെസ് ആണ് മനുഷ്യർ വീട്ടിലിരിക്കും ചില്ല് ചെയ്യും ട്രാവൽ ചെയ്യും ഈവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഫാം ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് എക്കോണമീനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി വേണം നമുക്ക് ഫുഡ് വേണം അപ്പം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ പോയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടണം അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇത് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും എക്കോണമി ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് അയാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് സാധനം വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അയാൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു എക്കോണമി ക്രിയേറ്റഡ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഫ്രീ അല്ലേ കാരണം ഈ റോബോട്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കാനും റോബോട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എനർജി ഉണ്ടാക്കാനും റോബോട്ട് പോയി ചെയ്തോളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ തന്നെ ചെയ്തോളും അപ്പം എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ആയി ചിലപ്പോൾ ഡിസോൾവ് ആയിപ്പോകും അപ്പം പൈസ വേണ്ട എല്ലാവരും ഈക്വൽസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ മൈൻഡ്സിന് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഇവന് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡാറ്റ ബേസ്ഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവനും ബയസ്ഡ് ആവാം അല്ലേ ഇവനും ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരും ഇവനും തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്സ് പല സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുവാണ് മനുഷ്യർ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ എനിക്ക് റോബോട്ടിനെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് മറ്റേ റോബോട്ടിനെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ആ ഡാറ്റയും ഇവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് അവൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നത് ഇവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവല്ലേ അപ്പം ആ ഡാറ്റയും ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ഈ ഡാറ്റ സോഴ്സിലോട്ട് ഫീഡഡാവും അപ്പോൾ ഈ എൽ എൽ എംസിനകത്ത് അതൊക്കെ വരും അപ്പം സ്ലോലി സ്ലോലി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും റിസൾട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും അവനും ഹോസ്റ്റൈൽ ആവാൻ തുടങ്ങും അവനും കോൺഷ്യസ് ആവാൻ തുടങ്ങും അവനും അവൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ
അവൻ ഒരു ക്രൈം ചെയ്ത ആ ക്രൈം നമ്മളെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അത് വീണ്ടും ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസസിലൊക്കെ ഹ്യൂമൻസും ഇവരും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തോട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇവന് ഈ റോബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പക്ഷെ ഒരു പോയിൻ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എന്തിനും ഇവന് വെച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ എന്തിന് ഇവന് വേണ്ടി ഫാം ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തിന് ഇവന് വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് അലക്കണം എന്നൊക്കെ അവർക്കും തോന്നിക്കൂടെ ഇത് എത്രത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോഗ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര നെയ്വായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ അതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് അല്ലേ സ്കാരി ബട്ട് അറ്റ് സെയിം ടൈം കുറച്ച് എക്സൈറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് പറയണം എക്സൈറ്റിങ് ബട്ട് സ്കാരി ആലോചിച്ചോക്കാം